আমি ডক্টর মোহাম্মদ রশিদ আহমদ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে এই দুটো পদ্ধতিকার তৃতীয় পত্র আজকে হল প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় কাপ ও গতিবিদ্যা আসলে তাপমাত্রা এবং তাপ দুটি কিন্তু আলাদা জিনিস তাপমাত্রা হচ্ছে তাপীয় অবস্থা অর্থাৎ বস্তু তাপীয় অবস্থাকে বস্তু তাপমাত্রা বলে তাপমাত্রার মধ্যে বস্তু কত গরম বা ঠান্ডা তাই বোঝায় তাপমাত্রাকে আমরা থেটা অথবা টি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি এবং এর একক হচ্ছে ডিগ্রি সেলসিয়াস কেয়ারভিন ফারেনহাই ইত্যাদি আর তাপ এক প্রকার শক্তি যা কোনো বস্তুর মধ্যে তাপমাত্রার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি কি অনুপস্থিতি সেটা প্রকাশ করে তাপকে কিউ এবং এইচ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাপের এখন জুল বা ক্যালোরি এক ক্যালোরি সমান ফোর পয়েন্ট টু জুল পদার্থের উষ্ণতার নীতি ধর্ম ও উষ্ণতার নীতি পদার্থ ধর্ম একটা জিনিস সেটা হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য আর পথ আর পদার্থটা হচ্ছে যেসব পদার্থের ক্ষেত্রে যেসব বস্তুর ক্ষেত্রে এই ন্যাচারটা দেখা যায় পদার্থ যেসব ধর্ম পদার্থে যেসব ধর্ম তাপমাত্রার সাথে নিয়মিত পরিবর্তিত হয় সেই সব ধর্মকে উষ্ণতা নীতি ধর্ম বলে আর যেসব পদার্থের মধ্যে এই ধর্মটা দেখা যায় তাকে উষ্ণতা নীতি উষ্ণতা নীতি পদার্থ বলে পদার্থের উষ্ণতা নীতি ধর্ম কাজে লাগে থার্মোমিটার নির্মাণ করা হয় যেটাতে আমরা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের টেম্পারেচার তাপমাত্রা আমরা মেজার করে থাকি ত্রৈত বিন্দু ত্রৈত বলতে ত্রিপুল একটা পয়েন্ট অর্থাৎ একটা বস্তু এমন একটা মানে নর্মালি আমাদের পদার্থে যে কোনো ক্ষেত্রে তাপমাত্রা চাপ এবং আয়তনের সাথে সম্পর্কিত তো যে কোনো এক নির্দিষ্ট চাপে যে তাপমাত্রায় কোনো পদার্থ কঠিন তরল ও বায়ু এই তিন রূপের সাম্যবস্থা থাকে তাকে ওই পদার্থে ত্রৈত বিন্দু বলে অর্থাৎ তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয় কঠিন থেকে তরল তরলে আসবে না অথবা তরল থেকে বাঁচতে যাবে এই তাপমাত্রাটাকেই আমরা বলছি ত্রৈত বিন্দু তাপমাত্রা যেমন পানির ক্ষেত্রে আমরা ত্রৈত বিন্দু আমরা নির্বাচন দেখব যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে পানি কঠিন কঠিন বলতে পানি কঠিন অবস্থায় বলতে আমরা গড়েতে বুঝাই তরল বলতে পানির অবস্থা এবং আগে বলতে গ্যাস পথ বুঝাই এই তিন অবস্থায় থাকতে পারে তাকে পানি ত্রৈত বিন্দু বলে পানির ত্রৈত বিন্দু তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস বা দুশো তিহাত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালরি এই বিন্দুতে নির্দিষ্ট চাপ ফোর পয়েন্ট ফাইভ এইট মিলিমিটার মার্কারি এখানে কে হল ক্যালভিন আর ক্যালভিন হল এ সাই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা এক এগুলো আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ এগুলো এম সিপি হিসাবেও পরীক্ষায় থাকে ক্যালভিন পানি ত্রৈতবিদ তাপমাত্রাটাকে যদি আমরা ওয়ান জিবারে দুশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স জানি যে পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রে বাষ্পে গিয়ে রূপান্তরিত হয় অর্থাৎ একশোতে পানি থাকে আবার একশোতে বাষ্পে রূপান্তরিত হয় থার্মোমিটার থার্মোমিটার হচ্ছে একটা ডিভাইসের দাম যে যন্ত্রের সাথে কোন বস্তুর তাপমাত্রা বা তার উষ্ণতা অর্থাৎ কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় আছে সেই অবস্থা নির্ণয় করা হয় 
যে যত সাথে তাকে আবার থার্মোমিটার বলে থাকে নিম্ন স্থি বিন্দু দুইটা আর একটা হচ্ছে উচ্চ স্থি বিন্দু নিম্ন স্থি বিন্দু হচ্ছে যে তাপমাত্রায় প্রবাহ চাপে বিশুদ্ধ বরফ অর্থাৎ বরফ থেকে পানির সাথে সাম্যবস থাকতে পারে বিশুদ্ধ বরফ পানির সাথে সাম্যবস থাকতে পারে তাকে আমরা নিম্ন স্থি বিন্দু বলছি ঠিক অন্যভাবে উচ্চ স্থি বিন্দু থেকে বলবো পানির সাথে বাষ্পে পানির সাথে বাষ্প অর্থাৎ পানি এবং বাষ্প সাম্যবস্থায় থাকতে পারে সেটাকে আমরা বলছি উদ্ধ স্থি বিন্দু মৌলিক ব্যবধানটা এদিকটা হয়ে গেল উদ্ধ স্থি বিন্দু ও নিম্ন স্থি বিন্দু মধ্যবর্তী তাপমাত্রা ব্যবধানকে আমরা মৌলিক ব্যবধান করে থাকি এই ব্যবধানকে সুবিধাজনক কতগুলি সমান ভাগে বিভক্ত করে এক একটি ভাগকে উষ্ণতা ডাকক সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করে চাপমাত্রা স্কেল নির্ণয় করা হয় নির্ধারণ করা হয় এক স্থি এক স্থি বিন্দুর পরিপ্রেক্ষিতে থার্ম নীতির মূল সমীকরণ প্রতিপাদন করা হয় আমরা ধরলাম কোনো একটি থার্মোমিটারে তাপবিধি ধর্মটাকে এক্স ওয়ান এবং তাপমাত্রা টি ওয়ান তাহলে এই এক্স ওয়ান হচ্ছে টি ওয়ানের সমানুপাতিক টি ওয়ান সমানুপাতিক এক্স ওয়ান এই সমানুপাতিক তুলে দিলে আমরা একটা ধ্রুবক পাব সেই ধ্রুবকটা হচ্ছে এ এখানে এ একটি ধ্রুবক অর্থাৎ একই থার্মোমিটারে দুইটি তাপমাত্রা তাপবিধি যদি তুলনা করি টি ওয়ান টি টু এবং এক্স ওয়ান এক্স টু তাহলে আমরা দেখতে পাই তাপমাত্রার অনুপাত এবং তাপবিধি ধর্মের অনুপাত টি ওয়ান ডিভাইড বাই টি টু সমান এক্স ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স টু একটা সমীকরণ নাম্বার ওয়ান এখানে টি ওয়ান হচ্ছে তাপ এখানে টি ওয়ান তাপমাত্রায় তাপমিতি ধর্ম এক্স ওয়ান ও টি টু তাপমাত্রায় তাপমিতি ধর্ম এক্স টু নির্দেশ করে এই তাপমাত্রাকে যদি আমি দুইশো তিহাত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স তাপমাত্রা অর্থাৎ পানির যে ত্রয়বিন্দু তাপমাত্রা আছে সেটাকে আমরা বলি দুইশো তিহাত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালভি এই টি ওয়ান সমান যদি টি আর টি টু সমান যদি দুইশো তিহাত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স চিন্তা করি তাহলে এক্স ওয়ান দেখাতে হবে এক্স আর এক্স টু এর জায়গাতে হয়ে যাবে আমাদের এক্স টি আর অর্থাৎ তাপ তাপমাত্রা তাপবিধিক ধর্ম এখন আর গুণ করলে আমরা দেখতে পাই টি সমান এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স টি আর উনিশশো দুইশো তিয়াত্তর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ক্যালভি এটা বিভিন্ন অবস্থায় এটা পরিবর্তনশীল যেমন আমরা দেখতে পাই যদি আমরা পারো থার্মোটার ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কি হবে এক্স এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বা এক্স ডিভাইডেড বাই এক্স টি আর এটা পরিবর্তিত হয়ে পারিস্তম্ভের দৈর্ঘ্য এল ডিভাইডেড বাই এল টি আর এবং রো থার্মোটার ক্ষেত্রে এক্স এর পরিবর্তে আর ডিভাইডেড বাই আর টি আর ঠিক অন্যভাবে আমরা যদি তাপবিধিক ধর্ম চাপের ক্ষেত্রে চিন্তা করি পি তাহলে এক্স টি আর বসে যাবে পি আর এক্স টি আর এর জায়গাতে বসবে পি টি আর বাকি ভ্যালুটা আমাদের একই থাকবে শুধুমাত্র পারদের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্য দ্বারা রোদের দ্বারা রোদের ক্ষেত্রে আরের দ্বারা এবং চাপের ক্ষেত্রে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর দুইটি স্থি বিন্দু পরিপ্রেক্ষিতে থার্মোমিটার মূল সমীকরণ প্রতিপাদন আমরা মূল সমীকরণ একটা প্রতিপাদন করবো আমরা দুইটা ক্ষেত্রে দেখি একটা হচ্ছে বরের বিন্দু আর একটা হচ্ছে স্থি বিন্দু এই ধর্মের ক্ষেত্রে বর বিন্দুকে আমরা এক্স আইস এবং স্টিমকে এক্স স্টিম দ্বারা প্রকাশ করছি এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের পার্থক্যটা স্টিম থেকে আইসের যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে আমরা প্রথম পর্যায়ে এন দ্বারা প্রকাশ করছি এন এর সমানুপাতি এই সমানুপাতি ছিল তুলে দিলে একটা কে এন কেটা হচ্ছে একটা সমানুপাতিক ধ্রুব ঠিক অনুভাবে আমরা যদি এটাকে তাপমাত্রা দ্বারা প্রকাশ করি থেটার দ্বারা তাহলে আমরা এই এক্স থেটা মাইনাস এক্স আই সমানুপাতিক থেটা এখানে ওকে সরকারি তুলে দিলে একটা ধ্রুব পাবো কে এটা হচ্ছে সমবাতি ধ্রুব এখন এক নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো থেটা বাই এম সমান এক্স থেটা মাইনাস এক্স আইস ডিভাইড বাই এক্স স্টি মাইনাস এক্স আইস 
অতএব শুধু ফেরার সময় কি হবে এই যে প্যারামিটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্যারামিটারটা আরই এক গুণ হয়ে যায় আর কিছু না এটাই হচ্ছে আমাদের সমীকরণ এবার প্রক্রিয়া তার গতি প্রক্রিয়া আসলে আমি প্রতিটা বস্তুর ক্ষেত্রে চাপ দিলে তাপ বাড়ে আয়তন প্রবলে তাপ বাড়ে অতএব এই চাপ তাপমাত্রা ও আয়তনের উপর ডিপেন্ড করে তাপ গতিও প্রক্রিয়া চলতে থাকে তাপ গতিও স্থানত সাহায্যে কোনো ব্যবস্থা অবস্থা প্রকাশ করলে সে অবস্থাকে তাপ গতি অবস্থা বলে অর্থাৎ চাপ বাড়ালে তাপ বাড়ছে গতটুকু বাড়ছে এই যে অবস্থা বা তাপমাত্রা বাড়ালে তার আয়তনের যে পরিবর্তন হচ্ছে এই যে অবস্থা এটাকে আমাদের তাপ গতিও প্রক্রিয়া বলে থাকে তাহলে যে পরিবর্তনের কারণে তাপ গতিও স্থানকের বার পরিবর্তিত হয় সেই পরিবর্তনকে তাপ গতিও প্রক্রিয়া বলে তাপ গতি সাম্যবস্থা অর্থাৎ এখানে তাপটা সাম্যবস্থায় থাকবে কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা চূড়ান্ত অভিচল অবস্থাকে তাপ গতিও সাম্যবস্থা বলে সাম্যবস্থায় ব্যবস্থার সকল বিদ্যুৎ তাপ গতি স্থান অর্থাৎ চাপ আয়তন ও গরম তাপমাত্রার টিয়ে মার সমান থাকে কি থাকবে চাপ আয়তন ও গরম তাপমাত্রার টিয়ের মার সমান থাকে এই জন্য এটাকে আমরা বলছি সাম্যবস্থা ওপেন সিস্টেম বা উন্মুক্ত সিস্টেম উন্মুক্ত লাগে অর্থাৎ যে সিস্টেম পরিবেশের সাথে ভর ও শক্তি উভয় বিনিময় করতে পারে তাকে উন্মুক্ত সিস্টেম বা ওপেন সিস্টেম আমরা বলে থাকি বদ্ধ সিস্টেম অর্থাৎ যে কোন যখন কোনো কিছু দিয়ে আমরা চারিদিক থেকে একটা আবদ্ধ একটা সিস্টেম আমাদের বেঁধে দিই তখন তাকে আমরা বদ্ধ সিস্টেম বলি যে সিস্টেমের পরিবেশের সাথে শুধু শক্তি বিনিময় করতে পারে কিন্তু ভর বিনিময় করতে পারে না তার মানে এখানে আমরা একটা সীমাবদ্ধতা একটা লিমিটেশন দিয়ে দিচ্ছি এটাই জন্য তাকে আমরা বলছি বদ্ধ সিস্টেম বিচ্ছিন্ন সিস্টেম যে সিস্টেমের পরিবেশ দ্বারা পরিবেশ দ্বারা মোটে প্রভাবিত হয় না যে সিস্টেম পরিবেশের উপর পরিবেশের উপর কোনো ধরনের প্রভাব পরিবেশের দ্বারা কোনো ধরনের প্রভাবিত হয় না অর্থাৎ পরিবেশের সাথে ভর বা শক্তি কোনো কিছু বিনিময় করে না তাকে আমরা বিচ্ছিন্ন সিস্টেম शक्ति रूपान्त होते शक्ति पदार्थ आभ्यंतरी गठन पर निर्भर कर যেমন আমরা যদি কোনো খাদ্য থেকে সে এক হাজার ক্যালোরি খাদ্য নিই তো দেখা যায় যে হয়তো দুইশো ক্যালোরি খাদ্য আমাদের শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য মানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য বা সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন তাকে হয়তো আটশো ক্যালোরি আমরা ওর মধ্যে কাজে রূপান্তর করছি এই শক্তিটাকে অর্থাৎ যে শক্তিটাকে যে শক্তিটা প্রয়োজন তার সিস্টেমটাকে শত রাখার জন্য সেটাকে আমরা বলছি অদুষ্ট শক্তি तापम्रा এই দুইটা সমান দেব তাহলে আমরা বলতে পারি কিউ থ্রি সমান জিও এখানে আসলে সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাদের সাম্যবস্থে থাকবে তার গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র এর প্রাকৃতিক অন্তস্থ শক্তির কথা বললাম সেখান থেকে আমরা আসলে তার গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটা পেয়ে যাই অর্থাৎ কোন সিস্টেমকে দিয়ে বাহ্যিক কোনো কাজ করাতে হলে আমাকে ওই সিস্টেমটাকে কি করতে হবে যে পরিমাণ বাহ্যিক চাই 
সেটা এবং তার অন্তস্ত যে পরিমাণ শক্তি দরকার এই সমষ্টি মিলে আমাদের তাকে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করতে হবে অর্থাৎ যখন কোনো কাজের ফলে তাপ উৎপন্ন হয় বা তাপের ফলে কাজ সাধিত হয় তখন কাজ ও তাপ পরস্পরের সমান উপাত মনে করি ডাবলু পরিমাণ তাপের ফলে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে সূত্র মতে আমরা পাবো কি ডাবলু সর্বাধিক কিউ এই সর্বাধিক তুলে দিলে আমরা একটা জে পাচ্ছি যেটা হচ্ছে একটা সর্বাধিক ধ্রুব এই ধ্রুবটাকে আমরা তাপের যান্ত্রিক সমতা অথবা জুল ধ্রুব করে থাকি বিজ্ঞানী নিউক্লিয়াস সের মতে যখন কোনো বস্তু বা সংস্থায় তাপ সরবরাহ করা হয় তখন এই তাপের কিছু অংশ বস্তু বা সংস্থার অন্তর্নিহিত শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যয় হয় এবং বাকি অংশ বাহ্যিক কাজে পায় এর পরে যারা বললাম যে আমাদের যদি কোনো খাদ্য থেকে এক হাজার ক্যালোরি আমি ঝুল নিই তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার সিস্টেম আমার শরীরের সিস্টেমটাকে ঠিক রাখার জন্য দুইশো ক্যালোরি লেগে যাচ্ছে বাকি আটশো বা বাহ্যিক কাজে ব্যবহার করছে তাহলে দুইশো আর আটশো এটাই হচ্ছে টোটাল কাপ টোটাল আমাকে বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে এটা বিজ্ঞানী প্রশেষ বুঝিয়েছে প্রাণীতিক ভাষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডি কিউ সমান ডি প্লাস ডি ডাবলু আসলে ডি কিউবটা হচ্ছে তাপ বাহ্যিক তাপ দেওয়া আর ডি ইউ এবং ডি ডাবলু ডি ইউটা হচ্ছে অন্তস্থ শক্তি যেটা তার সিস্টেমকে চালু রাখার জন্য আর ডি ডাবলু হচ্ছে বাহ্যিক কি পরিমাণ আমরা কাজ পেলাম সম্পাদিত কাজ এই ডি কিউ বা ডেল কিউ সিস্টেমে তাপ সরবরাহ করা হলে সিস্টেম তাপ হারানো কতটুকু হারাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই ডি ইউ পরিবার সে তাপ হারাচ্ছে বাকিটা সে কাজে রূপান্তরিত হচ্ছে তাপের যান্ত্রিক সমতা জুলের তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র হতে আমরা যে সমীকরণে পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ডাবলু সমাজ জে কিউ এই উক্ত সমীকরণে কিউ এর মাস ওয়ান ক্যালোরি হলে ডাবলু সমাজ পাবো আমরা জে অর্থাৎ জুল এবং ওয়ান এই দুটো পরস্পরের সমান এক ক্যালোরি তাপ সম্পূর্ণরূপে কাজে রূপান্তরিত হলে যতটুকু কাজ হয় তাকে তাপের যান্ত্রিক সমতা বলে যান্ত্রিক সমতাকে আমরা জে জে দ্বারা প্রকাশ করছি এবং জে মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি তাহলে এই ফোর পয়েন্ট টু জুল পার ক্যালোরি বলতে এটাই বোঝায় যে এক ক্যালোরি তাপ কাজে রূপান্তরিত হলে ফোর পয়েন্ট টু জুল কাজ সম্পাদিত হয় সম উষ্ণ প্রক্রিয়া সম উষ্ণ সম মানে সমান উষ্ণতা তাপীয় বিধি একটা প্রক্রিয়া তারপরে সমান তাপমাত্রা যে প্রক্রিয়ায় থাকবে অর্থাৎ চাপ পরিবর্তনের পরিবর্তন করার ফলে যখন কোনো গ্যাসের আয়তনের পরিবর্তন হয় কিন্তু তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ সমান তাপ সেই পরিবর্তনকে সমস্ত পরিবর্তন বলে যে প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন সম্পর্কিত হয় তাকে সমস্ত প্রক্রিয়া বলে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে আমরা পাচ্ছি ডি কিউ সমান ডি ডাবলু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার গতিবিদ্যার অন্ত শক্তি যেটা ছিল ডি ইউ সেটার মান হচ্ছে জি ইউ রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ তাপ যেহেতু উষ্ণতা সমান তাহলে ডি কিউটা হচ্ছে ডি ইউটা হচ্ছে অন্তস্থ তাপের পরিবর্তন এই অন্তস্থ তাপের পরিবর্তন ডি এর মান জিরো হয়ে গেল আর রুদ্ধ তাপের প্রক্রিয়া যে পরিবর্তনে গ্যাসের চাপ ও আয়তনের পরিবর্তন হয় কিন্তু প্রক্রিয়াতে গ্যাস তাপ গ্রহণ বা বচন করতে পারে না যেহেতু বদ্ধ অবস্থায় থাকছে এ তাপ কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না সেই পরিবর্তনকে রুদ্ধ তাপীয় পরিবর্তন বলে এবং যে প্রক্রিয়া পরিবর্তন সংগঠিত হয় তাকে রুদ্ধ প্রক্রিয়া বলে রুদ্ধ তাপীয় প্রক্রিয়া বলে 